Zdravím všechny příznivce tutoriálu Kingdom Come Deliverance. Jsem v sázavském klášteře v Lazaretu a dnešní úkol nebude o tom léčit nemocné, ale zkoumat fyzikální vlastnosti kulatých potravin. Takže tady jsem jenom přespala, protože jsem se potřebovala počkat rána, třeba prší. To mi bude můj fyzikální pokus, ale tady já znehodnocovat ten déšť. Hmm. Nechci do toho kecat. To není správné počasí na pokus, ale to nevadí. Ah, tak půjdem, no. Nebudu teď čekat, než přestane. Bych se taky nemusela dočkat. Mám všechny potřebné věci, které jsem si už zařídila předchozí den a modré nebe, bez mráčků a prší. To jsem ještě neviděla. Bylo aspoň pořádně zataženo, jako venku tamhle za oknem. Tam je pořádně zataženo a prší, ale tohle. Takže tady jsem vybrala tréninkovou trať pro mé potraviny. To je tady ten kopec, co vidíte před námi, je tu cestu. A musím si vyznačit startovací čáru. Teda ještě nevím, jak udělám, jestli to udělám koněm nebo čím. Ale tak nějak to vymyslím. Třeba tím stromem bych to mohla vymyslet. No, když možná. Protože já potřebuji, aby ty potraviny, které budu odhazovat, na začátku dostaly správnou rychlost. Já tady takhle dám toho koníka. Můžeš mi dělat startovací čáru, jo? Takhle. Tak. Tak. Výborně. Tak jedem. Takže cílem je odhodit potravinu a zjistit, kam se dokutálí. Jsou tady nějaké krávy, ale ty zatím odhazovat nebudeme. To až v příštím dílu možná. Takže stoupnu si na start. Správně na start. Teda nebo hodím všechno na jednou. No, nejsem takový sebevrach, ale budu házet ty potraviny jednotlivě a budu je pro nás a zkoumat, kam doběhnou. Takže první, co odhodím, je jabko. To mělo velký úspěch. Ne, vezmu to od zhora chleba. A ještě od zhora odhodím alkoholika, protože oni i tadyhle ty lektvary jsou krásně kulatý lahvičky. Tak jedem. Tak alkoholika, jo. Já si to snad budu muset pak napsat. Takže zahodit jednoho alkoholika a tak sválně, jo. Zahodit. Jo, tohle to je ten... To je ten čbánek s tím ouškem. A hele, to jak jede, hele, hele, jak jede. Máme na to krásný sluníčko, už neprší, takže fyzikální vlastnosti jsou super, hele, silnice je krásná, je to fofruje. To jsem nečekala, ale jak to nabírá rychlost, hele. Už jasný. Takže mu to ouško vůbec nevadí. Ale dobrý, dobrý. To je adept na... Aaaa, tam ne. Je, tam ne, prosím, tam ne, se na tu silnici. To je adept na dobré umístění. Když se to dokutálí až tamhle k tomu klacku, to bude dobrý. Hezky, teď to letělo vzduchem. <laughs> A, to je super. Jo, tak on skončí tady ve křoví. No, to je blbost. Tak, jdem na další. Co vůle by se mohla kutálet? To je jako akulatná. Jedem. Podhodit cibuli. Teď. Hala, jede, hele. Ona je taková malinká, no, taková nenápadná, jo. A jede skrz ty šutry, ta fofru je taky super, koukejte, to je super, jo. Ježiš, to je fofr. Jenom, aby se mi tady někde nezadrhla. Ale ta je skvělá normálně. Ta je snad nejrychlejší zatím. No, tak ona jako mezi jednou butylkou a cibulí, to je jednoduchý rozhodnout, jo, ale... Úžasný, úžasný, úžasný. Úžasný, ne, do křoví, ne. A to je zajímavé, že se to vždycky kutálí přes ty herany, což by nemělo, ale... A jo, ale se snaží, ale fakt se snaží. A skončí to v té louži, že jo, jako všechno. A se do kutálí. Jo, nádherný. Super. Já přesně tam to má skončit. No výborně, takže cibule v našem testu uspěla. Tak další na řadě bude... Hruška. 
Hruška má prapodivný tvar. A to neva. Takže hruška. Jo, 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 jo. Ale ne. Hele, hele, hele. No, ta má problém s tím. Eh. Jo, dobrý, vrátila se, vrátila. Tak dál ještě. Před, před. Mě povzbuzuju, to je potřeba. <laughs> to je super, jak si to mejklá. No. Jo, 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 jeď, jeď, jeď. Nezdržuj se, ne, na tu louku, ne, ne, ne. Ale ona, ona jede furt. Paplišky nechci. Hele, a ona se snad, co to je? Ona se snad vrátí, tak se aspoň jde do toho křoví. Na, do křoví. Hm. Jo, tak skončila stejně, jako je ten jed. Bo co to bylo? Tak nic. Další, co tu máme, jabko. Jabko je úplně úžasně platý, to by mělo fungovat. Takže jabko odhazuji v dál. A jdu se na něj podívat. Jo, tomu to taky jde pěkně. Krásný. To je pofrhele. Mu ani nestačím. Nabírá správnou trasu, takže žádný křoví tamhle, jo, pěkně prostředkem. A k té cibuli, jo, nejlíp takhle. Ne, tudy ne. Výborně, výborně. Tady je to takový problematický. Ale ono tady, tak to je úžasné, jak to tady nadskakuje. Ono si poradí. Jo, vyhnulo se i to, tomu klacku tady. A ještě kousek. No, tak zatím je cibule první, ale zvítězilo. Zatím cibule vítězí. E, ej. Dobře, dobře. Tak, další účastník našeho závodu. Účastníkem závodu bude... <hým> Meloun. Meloun tady taky mám. Jeden meloun, jo, odhodím a uvidíme, co se stane. Ježiš, on je kulatej, to je úžasný. Já myslím, že je to půlka a on je fakt celý. <laughs> fakt dost dobrý. Úžasný, dokonalý, krásně, průhovaný, skvělej. Ale je zvláštní, že to nenabírá moc velkou rychlost. Tady by to mělo nadskočit. Ne, nenadskočil. Ale snaží se ze všech sil. Tak co, tak co, ještě, ještě převalcuje i tu cibuli. Další věc je spánek. To je... Spánek je taková lahvička, která by měla být hodně kulatá. Jestli se teda nepletu, zkusím to a uvidím, kam doběhne. Jo. jo, 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 to nemá ouško. Tak jeď. Ne, hlavně na louku. Dobře, 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 dobře. Hlavně ne na louku, prosím. A ne dosti tady. Jo. Škoda, že se tu zasek, ale jinak dobrý, taky měl pěknou setrvačnost. Bohužel ta cesta je taková nevyrovnaná. Na těžko v 15. století najdete nějakou sportovní dráhu, že jo? Takže. Tak, byl spánek, vejce, ještě chci tu vejce, proto jsem ješla sbírat vejce. Takže vejce, jo. 
Jeden vejce. Vejce. Krásný vejce. Od hnědý slepice. Krásně hopká. To je úžasně hopká. Vejcovitý. Tak se zmítá na všechny strany. A taky dobrý, taky vede si dobře. Má dobrý směr. A má asi největší odchylku v té trajektorii oproti tady tomu jabku a melounu, cibuli. Co s tebou? Kam jdeš? Tak kam pak pojedeš? Že by zvítězilo vejce? Hele, ono zvítězí vejce! No fakt, nevěřím tomu. Hele, opravdu vážně, normálně to vejce... To vejce fakt vyhrálo? Nebo ne? Já se musím podívat. To záleží, jak se na to člověk podívá, že jo? Z který strany, ale... Ve skutečnosti to vejce je nejblíž k tomu klacku. Fakt vážně tady k tomu. Takže to je takovej, jak se to jmenuje, jak se hází ty kuličky, velký koule k té malé kuličce. Takže když to vezmu, tak vejce je vítěz téhle hry. Ještě mám zelí, to je můj favorit. Dalším je zelí. A to už bude poslední, to je poslední věc, kterou dneska zahodím a budu ji zkoumat. A jdem na to. Krásně kulatý. Ať jede. Hele. Pěkně se rozeběhni. Vůbec se neboj. Pořádně se rozfofruj. Ono mě ještě smetlo tady. Já, to je super! <laughs> ještě popostrčilo tady ten spánek. No ale on skončí asi v křoví, no. Takže lektvary skončily ve křoví společně s hruškou a... Musím říct, že teda v této neoficiální soutěži cesta ke klacku, byť je to neuvěřitelný, ale zvítězilo vejce. První místo v soutěži valivých věcí získalo vejce, protože doběhlo nejblíže tady k tomu kůlu, uprostřed cesty, té křižovatky, zde ho máme. A na druhém místě se svorně umístily čtyři potraviny, a to je cibule, jabko, meloun a zelí. Úplně úžasně, vy to vidíte, můžete se podívat. Nádhera. No a další potom. No jo, tak vidíš, tady máš zrovna spoustu jídla, ale já nebudu žrát mé zá, své závodníky, ale sežeru tady ten salám. Jo, a máš spoustu salámu, ale jsi si nakoupil, tak to spopej. Tak už nedržkuj. Vem pokračovat. A ostatní potraviny, jako byly lektvary a hruška, ty svorně skončily tady. Křoví, tady jsou hruška a hned to bylo s tím ouškem jeden ten lektvar a druhý lektvar ještě skončil tady. Spánek, jo, ten skončil tady. Ještě ho to zelí postrčilo. Alkoholik skončil s hruškou svorně v křoví, takže... Tady to máte, až budete chtít dělat soutěže v kutálení potravy, nebo případně, kdybyste se v nějakém jiném životě dostali do 15. století, tak doporučuji teda používat vajíčko, případně dobře okrájenou cibuli. Nevím, jestli už melouny tehdy tady byly, 
Netuším možná, jo. A jako bonus pro ty, kteří ještě vydrželi, předvedu odhození všech úspěšných potravin v jejich velké množství. To znamená, že vezmu cibuly a odhodím čtyři cibule. Vezmu jablka. Hmm. Mě by zajímalo, jestli se to odhození dá zrušit. A vezmu jablka, odhodím čtyři jablka. Pak vezmu melouny. Odhodím tři melouny, víc jich nemám. To samé z vejci, vajíčka. Mám jenom dvě. Kolik? No. A to zelí. Udělám hromadný odhoz. To znamená, to je takzvaný závod s hromadným startem. A odhodím všechny tyhle ty věci najednou a uvidím, co se stane. To bude hrozný masakr. Hele, tak jo, tak jdu na to. Házím, jo. Wow! Jo, vajíčko nefunguje. A hele, a jedou, 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 takzvaný závod s hrovatným startem se povedl a teďko se to tady míhá a komíhá, hele, aby ježej. Já jim nestačím, úžasný, a je jablko vede vítězí zatím, za ním zelí v těsném závěsu, ty vejce, oni se nezdají a ty cibule, hele, jak maz, mažou. A i to možná můžem zkoumat, kdo tam bude dřív, jo, kdo to vyhraje na čas, jo. Tak, jedno zelí skončilo na louce. A to, to jabko vítězí prostě. A to ono, to, to zelí, jo, nemůže předběhnout, to je úžasný. Takže se jim nebudu tady motat, ale ty vajíčka jsou pomalý. Ale za to... To jsou cibule, jo. Ale vidíte, že ty malý věcičky se dokutálely úplně nejdál. A to je úžasný, že ta cibule... Ta cibule je prostě naprosto dokonalá nakonec, jo, takže... A ona jde ještě dál, no to ne, 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 <laughs> ježiš, to je super. Takže cibule nabrala výborný směr a pokračuje směrem do sázavy. No to nemá žádnou chybu. Takže tady s těma se rozloučím a budu sledovat tady příběh cibule, která pokračuje a schválně kam až doputuje, jo. Já na ní nechci vůbec šahat, protože to je její závod. Bych ji musela jinak diskvalifikovat. Ona tady skončí v té louce, no. Ona jako by se odrážela tím, tím zobáčkem, co tam má, nebo jak to říct, že jo, tím pahýlem, no prostě. Tak, výborně, takže... Takže v, v závodě s hromadným stan startem vidíte, zvítězila cibule, která se dokutálala úplně nejdál. A to až sem, k tomu vozu. Sice první tady bylo jabko, o tom žádná, ale nejdál se dokutálala cibule. Jo. Na vzdálenost do středu křižovatky zvítězilo vajíčko. A Tadyhle je potom takový výřad všech potravin, který se dokutálili tady k té louži a tady prostě zůstali. Je to krásný. Takže doufám, že jste byli spokojeni s mým pozorováním, s mým fyzikálním pokusem. A naučím se s vámi krásným pohledem na sázavský klášter, nebo jeho část. A těším se zase na shledanou u dalších tutoriálů. Přeji vám pěkný den.